Hi student, I'm going to talk about the basic course. Beginners course, I'm going to talk about the keyboard. I'm going to talk about the keyboard. I'm going to talk about the beginners course. First of all, Piano and Dana, keyboard and Dana. Piano and the Baranya Rinal other piano tone. A string on string instrument. Actually, actually other. A piano tone other. Adil were in the keyboard on a key and the Barna Lariello key. Number Todana. Laptop in the key, other than a piano. Above the key, a month of our music, our shop done. Other the key, arrangement, Keyboard in the Varnalum, same key than an Keyboard different tones and strings on the Piano tone and float on the lab method. Different tone, we will select here. Pressure piano, 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 unique title instrument. Boom. Piano, keyboard, and the Vithya singer. Piano, I follow the Tana, keyboard on the kitchen. Adim musical piano on the other. Uh, Indian musical learning is harmonium. Harmonium is the word. Subdona. Harmonium is unique. Subdona. And where is Subdom? It is my Subdom. But keyboard is a keyboard. It is a keyboard. It is a keyboard. It is a different key. It is a tone. It is a different key. It is a flute. It is a keyboard. Violin, keyboard, guitar, guitar, tono, keyboard. Now, whatever, keyboard, piano, we have a basic car. We have a basic car. We have a basic car. We have a black key. We black color. white keys. Black key, white key, arrange the scientifically. are different. That is the frequency difference. We frequency. sound frequency. We have frequency difference. We have to say that. Keyboard in a randite the game, middle point, upper octave, upper, either in a even a Y keyboard, upper on a right hand uh, Y to go upper line, either base, lower, lower note. Upper room octave. Octave upper other keyboard upper notes lower notes Pine other particular in the keyboard design is the keyboard and I get another set sum certain sex. Sets I to lay the canon. Namakana, you would have said the canon for you. Keyboard le, white keys not a German, black keys under the twin triplet. Rand keys or which you can other moon keys or which you can other I to la Kiana twins. Triplets. Upper, two black key, three black key. Can't remember the video. Can't. 
ഡയഗ്രാംസിലും ഇതിനോ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടി നമുക്ക് കാണാം പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ഈ ഇലസ്ട്രേഷനിൽ കാണിച്ചതുപോലെ അവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് രണ്ട് സെറ്റാണ് ടു ഒക്ടേവാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലാക്ക് ഈസ് രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് അതുപോലെ ട്രിപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് അതായത് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കീയും മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് കീയും കാണുന്നുണ്ട് ആ ബ്ലാക്ക് കീയും താഴെ കാണുന്ന സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി ആ സി മുതൽ ബി വരെയാണല്ലോ ആണ് ഒരു ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒക്ടേവിൽ ഏഴ് വൈറ്റ് കീയും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ബ്ലാക്ക് കീ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണൊരു കീബോർഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കീബോർഡ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സി പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ സീലെത്തണം അതുപോലെ എ പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് ആ നോട്ട് നോട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എ പ്ലേ ചെയ്യണം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പ് നോട്ട്സ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കീസിൽ കണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കീ കാണുന്നുണ്ട് സി ഷാർപ്പ് അതൊരു ഷാർപ്പ് സൈനാണ് സി ഷാർപ്പ് എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ ഡി ഫ്ലാറ്റ് ആ ഡിയുടെ കൂടെ ചെറിയ ബി പോലെ കാണുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടോൺ പുറകിലാണ് ഡി ഫ്ലാറ്റ് സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടോൺ കൂടുതലാണ് സി ഷാർപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് കീബോർഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പടി പടിയായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കീബോർഡിൻ്റെ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഈ പിയാനോ കീയുടെ ഈ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു ഒക്ടേവ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഒക്ടേവുള്ള ഒരു ഇമേജാണുള്ളത് ഈ രണ്ട് സി ടു ബി ഒരു ഒക്ടേവും നെക്സ്റ്റ് സി ടു ബി ഒരു അടുത്ത ഒക്ടേവും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഒക്ടേവിലും ഉള്ള കീകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാം മൂന്ന് കീ രണ്ട് കീ മൂന്ന് കീ രണ്ട് കീ ഈ മൂന്ന് കീയോട് ചേർന്ന് ഉള്ള സെറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് കീസ് മൂന്ന് കീനോട് രണ്ട് കീനോട് ചേർന്ന് മൂന്ന് വൈറ്റ് കീസ് ഉണ്ട് അതൊരു സെറ്റാണ് ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കീനോട് ചേർന്ന് മൂന്ന് വൈറ്റ് കീസ് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കീയുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും അതിൻ്റെ നടുക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് കീ മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് കീയോട് ചേർന്ന് നാല് വൈറ്റ് കീസ് ഉണ്ട് നാല് വൈറ്റ് കീസ് ഈ നാല് വൈറ്റ് കീസ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കീയുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പോഴോ ഇപ്പുറവും ഉള്ള രണ്ട് കീയും അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന രണ്ട് കീയും ആണ് ജനറലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇത് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷനിൽ കാണുന്നത് ഒരു കീബോർഡാണ് ആ കീബോർഡ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോൺവാർഡ് അതിൻ്റെ മിഡിൽ സീൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് താഴെ കാണുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ഓഫ് കീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻസ് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് കീ ടു രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൊരു സെക്ഷൻ ഒരു ഒരു സെറ്റും മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് ഉള്ള സെറ്റും അതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് ഒരു ഒക്ടേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കീയോട് ചേർന്ന് നാല് കീ അപ്പൊ മൂന്ന് നാല് ഏഴ് കി രണ്ട് കീയോട് ചേർന്ന് മൂന്ന് കി അഞ്ച് അഞ്ച് കി മലയാളത്തിൽ ഹാർമോണിയത്തിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കട്ട എന്ന് പറയും കട്ടകൾ അപ്പോൾ എത്ര കട്ടകളുണ്ട് മൂന്നും നാലും ഏഴ് കട്ട പിന്നെ ഇവിടെ അഞ്ച് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കട്ട ആണ് ഒരു ഒക്ടേവ് പന്ത്രണ്ട് കട്ട ചേർന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കീസാണ് ഒരു ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടേവ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒക്ടേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് സ്വരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പന്ത്രണ്ട് കീസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എട്ട് സ്വരം നമ്മൾ ഏഴ് സ്വരം ഉള്ളൂ നമ്മൾ സപ്തസ്വരങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സ രി ഗ മ പ ധ നി സ അപ്പോൾ 
ഈ സപ്തസ്വരങ്ങൾക്ക് എത്ര കീ വേണം ഏഴെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ ഏഴ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കി അപ്പോൾ ഇതിന് ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയാം ഈ ഫസ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏ ഈ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ഇടയിൽ ഉള്ള പന്ത്രണ്ട് കി അതാണ് ഒരു ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒക്ടേവില് പന്ത്രണ്ട് കീസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മള് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ കീബോർഡിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിനും ഓരോ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയിംസ് അപ്പോൾ ഒരു ഒക്ടേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏഴ് സ്വരങ്ങളിൽ സി ആണ് സി തൊട്ട എന്താണ് സി എ ബി സി തേർഡ് ലെറ്റർ ഓഫ് എൻ ആൽഫബറ്റിക് ആണ് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് തുടങ്ങുന്ന ലെറ്റർ അതിൽ തന്നെ കീബോർഡിനെ പല ഓരോ ഒക്ടേവിലും ഓരോ സി ഉണ്ട് സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ബ്ലാക്കി ഉള്ള അതിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന കീയാണ് സി ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ആ കീബോർഡിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് അതിനകത്ത് മിഡിൽ സി എന്ന് ചുമന്ന ആ വൃത്തത്തിനകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ സി എന്ന കീ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കീക്ക് മുമ്പുള്ള അതാണ് സി രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കീയുടെ മുൻപ് വരുന്ന വൈറ്റ് കീ ആണ് സി അതിൽ തന്നെ മിഡിൽ സി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പിയാനോ ഓരോ കീബോർഡിനും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പം ഏഴ് ഒക്ടേബിളുള്ള പിയാനോ അഞ്ച് ഒക്ടേബിളുള്ള കീബോർഡ് അങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി മിഡിൽ സി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡ് ഫൈവ് ഒക്ടേവ് ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ സിക്ക് താഴെ രണ്ട് ഒക്ടേവ് ഉണ്ടാകും ഏ ഏഴ് ഒക്ടേവുള്ള പിയാനോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിഡിൽ സിക്ക് താഴെ മൂന്ന് ഒക്ടേവ് ഉണ്ടാകും ഒക്ടേവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സി ടു ബി വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് കീയുടെ സെറ്റാണ് അതാണ് ഒരു ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിഡിൽ സി മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ആ മിഡിൽ സി ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ആ സി മുതൽ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് മിഡിൽ സി ആണ് മിഡിൽ സി എങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ടോണിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓരോ കീബോർഡും ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പിയാനോ ആണ് പിയാനോക്ക് എത്ര സെവൻ ഒക്ടേവ് അതേസമയം കീബോർഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാ കീബോർഡ് അതൊരു ഫൈവ് ഒക്ടേവ് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വരെ വരും ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ക്ടേവിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഏഴ് ഒക്ടേവ് ഉണ്ട് പിയാനോയിലേക്ക് കീബോർഡ് ആണ് ഫൈവ് ഒക്ടേവ് അപ്പോൾ മിഡിൽ സീഡ് ലോവറിൽ മൂന്ന് ഒക്ടേവ് ഉണ്ടാകും പിയാനോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിഡിൽ സീഡ് പിയാനോ അതേസമയം കീബോർഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഒക്ടേവ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒക്ടേവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പ്രോബ്ലി പിയാനോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏയിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഇതും 
എയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ഒരു ഖേദ എയിൽ നിന്നാണ് ബിഗിനിങ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അപ്പോൾ സി മിഡിൽ സി സി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡി ആണ് അറിയാലോ ആൽഫബറ്റില് പിന്നെ ഇ ആണ് എഫ് ജി പിന്നെ ജി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെറ്റർ ആണ് എ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സി ഡി ഇ എഫ് ജി പിന്നെ എ വീണ്ടും ബി വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഓരോ സ്കെയിലിനനുസരിച്ച് ഓരോ സ്കെയിലിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹയർ നോട്ടും ലോ പറഞ്ഞോട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് അതിന്റെ ഒരു ഹാഫ് പിച്ച് അപ്പാണ് അപ്പാണ് അത് ഏത് നോട്ടിന്റെയും ഇപ്പൊ ഡി ആണെങ്കിൽ ഡിയുടെ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും ഇക്ക് ബ്ലാക്ക് നെക്സ്റ്റ് അല്ല ഇ കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ് എഫിന്റെ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത് ജി ജിയുടെ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഷാർപ്പ് ആണ് എയുടെ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ഷാർപ്പ് ആണ് പിന്നെ ബി അപ്പോൾ ബ്ലാക്കീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബ്ലാക്കീസ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനും അതിന് പേര് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കീയുടെ അനുസരിച്ചാണ് ലെഫ്റ്റ് കീയാണ് ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഷാർപ്പാണ് റൈറ്റ് കീയാണ് ഈ ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയും ഫ്ലാറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഷാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നു ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഗിറ്റാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ വലിച്ചു കിട്ടുന്ന കമ്പിയാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ടോൺ കൂടും ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പി ഒന്ന് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കുന്നു ഒന്ന് അയക്കുന്നു അത് നമ്മൾ പിക്ചറിൽ നമ്മുടെ ഇമേജിൽ ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ ഫിംഗർ അതിന് അതിനൊരു പേരോ നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാൽ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ആ നമ്പർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുന്നു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇത് തമ്പ് ഇത് ഫോർ ഫിംഗർ അങ്ങനെ പോകാം അപ്പോൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ ഇത് ഫസ്റ്റ് 
second, third, fourth and fifth. Right hand, first, second, third, fourth and fifth. Left hand, first, second, third, fourth, fifth. Just opposite. One is clockwise like number, one is anti-clockwise like one. Clockwise like one, one, two, three, four, five. Anti clockwise, one, two, three. But left hand, anti clockwise, number um, one, two, three. As in the order ascending, left leg, one, two, three, four, five. Right hand, one, two, three, four, five. We have to do this. 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 Render hand, render gaigal of virtual playing on a style. Other Samyam uh, right hand mathram at the Muka, piano, a little keyboard, we can patilla. Bola e finger number, Oro finger on Namla the name Manasal Alner repaired it at Anna Namla other position jay another. Ipol Udahana the C in the note of I can angle. This is the finger. This is the this finger number. This is the finger position. We have to do the keys. We have to do the first lesson. Thank you.